。虽然很多人都不是美国人，但美国总统选举的结果呢，却会决定了你未来四年是贫是富。因为川普跟贺锦丽要玩的政策，基本上都是反过来的。也就是说，我们所有的投资和赚钱的玩法，然后还有这个结果，都会是不一样的。甚至说就是反过来的，而现在连无数的富豪都已经用真金白银，用自己的钱，甚至自己的生命，压住了他觉得会赢的候选人，也就是说他们都站边了。所以如果说你现在还不去站边，那么留给你的路就是谁最后当选了，你的结果呢都不会变的，因为牺牲的都一定是你。为什么呢？大家好，我是小医生。你可能会觉得啊，我又没有什么投票权。我又不是美国人，这两个人谁赢谁输关我什么事啊？所以你才更应该的去回想一下，零八年的金融危机虽然是发生在美国，但死伤最惨重的，要卖房跳楼的，要去店里的，是不是全世界？疫情的时候美股大崩盘了，全世界大部分地方的股市是不是也跟着崩盘了，甚至跌得更狠呢？然后，川普后面去扩表印钱的时候，美股暴力反弹了。那么，全世界的股市是不是也跟着迅速的反弹呢？还有这几年，拜登上台搞升息，全世界的钱是不是都被吸引过去美国？但我们买入的这个美元和这个美股，是不是就暴涨了？是说未来到底是用这个武器去打战争呢，还是说只是通过金融贸易去打战争？是不是也是美国说了算呢？所以，当现在连很多国家都压住了这次的选举，很多的富豪也压住了这次的选举，那么就算这美国总统选举你没有投票权，但真的跟你无关吗？你真的不能下注吗？如果说有些资产是川普上台就会涨，有些资产是贺锦丽上台就会跌的，那我们是不是可以提前去买进，或者是提前卖出呢？而最重要的是，有了资产是谁当选呢？都会涨的。那这些我们是不是更加要去注意呢？之前的影片呢，我就讲了，如果川普当选的话，我们要留意的资产，我只讲川普呢，是因为川普跟拜登，我会下注川普赢。结果现在换了一个贺锦丽，那我们的布局会有什么变数呢？但是首先，其实很多人还不知道这两个人要怎么样才能赢得了这场美国总统选举的。其实呢，也很简单。美国的大选呢是有五百三十八张选举人票的，也就是说啊，只要你能拿到二百七十张，也就是超过一半的选举人票，那么你就能够赢嘛。而一般来说呢，支持民主党的，也就是贺锦丽的，基本上呢是有这个二百二十六张铁票。铁票意思呢就是，基本上每一次的选举，无论呢你是谁，只要你是代表这个民主党出战的，那么你就会毫无悬念的，几乎都能拿到这二百二十六张铁票。因为这些会投票给民主党的铁票呢，都会是那些什么移民啊、小数主义啊、经济比较发达一些城市啊，不会怎么变的。而支持共和党，也就是川普的，就会有二百一十九张铁票，而会投票给他的，就是那些白人啊、保守派啊、靠农业、制造业、能源产业赚钱的一些城市，也不会怎么变的。所以说，这民主党呢，也就是贺锦丽，开局呢就会比较有优势。而川普呢，在之前之所以能够拿下美国总统呢，就是因为他能够拿到那些中间派的票，也就是这一届我会投你，下一届我可能会投他的人，这些呢就叫做摇摆州，也就是说谁能够走进白宫，靠的就是这七个摇摆州九十三张的这个选举人票，所以摇摆州的人呢，每一次的选举就爽了。你比如说这一次。这马斯克呢就冲了出来说啊，只要你们这些摇摆州的人去签一份请愿书，表明你会支持这个川普，那么我每天就会在你们里面哦，随机的抽出一个人，直接给你一百万美金，也就是说你给他投票，我就给你钱。那么这种玩法呢，居然是合法的。而在我们商人和投资人看来呢，这些呢只是一场戏，我只能说演得很不错。什么意思呢？然后很多人都看不起这个贺锦丽。它真的就像表面上看起来那么简单吗？今天我们虽然说话题是讲这个选举了，但我们关注的还是如何在里面捞钱啊？可能又会引发一些人不认同我，或者是同行继续的去模仿我。那无所谓的，只要有一两句话是对我的订阅者有用的，能够帮助你们过得好一些呢，我就心满意足了。而如果说你怕自己今天啊听完以后没有执行力，你可以为这部影片点赞的，因为这样影片就会自动的存在你的播放列表里面。让你呢可以随时跟着来去做。首先，如果说你花了很多的精力，做了无数次的分析，花了很长的时间去看每个候选人的演讲，然后自己呢也真金白银的
去捐款给你喜欢的候选人，甚至说啊，你可能会跟家人朋友的投票不同，然后去吵架打架。但是我们呢，都会觉得啊，这些都是值得的，是有意义的。为什么呢？因为整个过程呢，都是我们亲眼的看着。是我们自己一张一张选票亲手选出一个总统，是我们所有人共同做出来的决定。但是问题来了，为什么现在越来越多美国人发现啊，这好像到头来呢，只是在演一场戏，而且我们只是不知不觉的成为了这场戏的配角，什么意思呢？声明一下，我不是要评论这些制度是好不好之类的，不要去误会，这里呢也不是什么政治的频道。只是说，因为政治牵扯到了我们后续怎么去赚钱，所以我才把我们商人、投资人看到背后的那一面讲出来。而表面上我们看到的，就是虽然说川普跟这个贺锦丽好像是对立的，他们的政策好像是反过来的，但是他们两个有一个共同点，就是政治是为资本服务的。也就是说，其实他们谁来当这个总统呢？对于资本家来说，是一点都不重要的。什么意思呢？我以前读书上学的时候呢，我就发现一件事，就是说啊，虽然每一次选班长的时候，我都是投了票的，但是其实这跟我一点关系都没有的。我其实呢也不喜欢我们的班长，为什么呢？因为这个选班长呢，他并不是一个自由竞争的，并不是说啊谁最受欢迎，然后我们就去选谁的。因为如果是按照这样去选的话，那么那些最喜欢带头搞事情的，最喜欢玩的，就最容易当上这个班长。所以说，老师为了避免这种情况，他呢就会提名几个他还觉得不错的学生，然后才让我们去投票的。这些人他们可能会学习好一点，可能是听话一点，但不一定跟我们的关系很好。甚至说，有些人呢还会在背后霸凌同学。那为什么我们要去选他们呢？就是因为老师喜欢他们，所以我们只有这几个选择。虽然说他们之间也会去竞争，跟我们说了很多好听的话，让我们去投票给他们。但他们呢，也只不过是想要当班长而已。而最终，无论我们选了谁呢，对老师来说，其实一点也不重要的，因为反正都是他提名的，只要听话，能帮他管理好教室里面的一些秩序，那就够了。然后有的班呢，虽然说啊，也是自由竞争的，就是说谁都可以去选班长，可是有的人才做了几天，然后老师呢就觉得啊不行了，最后呢还是换了。所以从那个时候开始呢，我会知道我们选谁来当班长并不重要，最重要的是老师喜欢谁。所以现在大部分的人呢，都以为美国大选就是有钱人说了算，谁能够获得更多的资本家的支持，谁的捐款比较多，谁就可以有更多的资源，比如说通过这个媒体之类的方法去影响整个大选的结果。但其实呢，不是这样的。因为资本家根本不会去在乎谁能够当选，也不会去在乎什么操纵选举，他们在乎的只有选票上面的名字。简单来说呢，就是说，如果他们不同意，你的名字连出现的机会呢都没有的。而候选人呢是需要提名的，我们都能够理解，也很合理，对吧？因为不可能每个人都上去演讲一遍，然后我们再慢慢的去选嘛，这样呢十年也选不出来。而之前影片也讲过了。美国之所以欠了那么多的钱呢，其中一个原因就是财政赤字，也就是说，美国每年要花的钱呢，比他们赚到的钱呢多很多，所以说就要通过借钱或者是印钱来填这个洞。那么这些钱都花在哪呢？明面上是给整个美国发福利了，实际上大家都知道，就是在选举之前，我这资本家帮助过你，而现在呢，你当选成为了总统，那么你就要打开国库。把里面的钱用来回馈我，比如说啊，我是美国房地产大王，那么你是不是要在房地产行业给我一些补贴哦？甚至说我是美国的汽车大王，我帮助过你，那么你是不是要帮我去打击那些外来进口的汽车呢？明面上啊都是在帮助民众，但是最后的钱呢，还是会回到那些资本家的手上。所以说，在过去呢，资本都是躲在背后的。而且他们呢都是两边下注的，谁赢了都要打开这个国库，用国家的政策呢来替我服务，是不是这样的？但是你这一次呢会发现，那些一直躲在背后的资本家好像都着急了，他们直接从幕后站了出来，直接说自己支持这个贺锦丽，为什么呢？因为这一场选班长的游戏里面呢，这个、老师换人了，而川普呢也不是被以往的老师选进去了一个班长，什么意思呢？我们这样去理解。过去的资本家呢，都是那些财阀、富豪、贵族精英，反正就是一直以来呢，在美国有头有脸的，我们叫做欧盟里，也就是老钱。这些人玩的是垄断，而现在呢，就出现了一派新的资本家
，这些人玩的是科技、虚拟货币之类的，反正就是通过参与了一些可以改变未来的东西，然后就赚了一大笔钱的暴发户，我们呢就叫做 new money， 也就是新钱。在过去呢，很多的 new money 都会想办法让自己变成 old money。你这样理解，就是过去很多的暴发户赚了很多钱之后呢，都会想让自己走进这上流社会，把自己暴发户的血呢换成是贵族的血。但是现在这一群 new money 呢，他们想要做的却是希望可以打破过去的垄断。为什么呢？因为拜登上台的时候呢，就加强了对这个加密货币的打压，这就让很多 new money 感受到垄断势力的恶意。他们意识到，美国是不可能允许加密货币跟美元去做竞争的。还有，当 AI 出来的时候呢，拜登政府又推出了很多监管和规定。明面上说的是啊，要控制 AI 对这个人类带来的风险，但背后更多的就是打压你发展的太快了。这里面呢，又纳了很多仇恨。所以当初大家都不能理解这个马斯克为什么要去收购 Twitter。现在我们都能懂了。过去大部分可以带动舆论和风向的主流媒体呢？基本上都是在民主党手上的，也就是说，在选举的时候，只要你打开电视、新闻还有手机，你可能看到的都是这个贺锦丽万岁，然后这个川普回家睡觉吧的信息。所以马斯克呢，就在没有表态要支持川普之前，然后就用自己商人的名义，才能够成功收购了这个 Twitter。收购了之后呢，就可以明目张胆的说自己支持这个川普了，也就是说。早就在几年之前呢，他收购 Twitter， 其实就代表了他早就已经真金白银的将这个赌注压在川普身上，为他的选举呢提供一个可以影响舆论的大平台。而一旦马斯克这一笔压在川普身上的投资成功的话呢，他的投资回报率将会难以想象。明面上呢，川普已经答应了马斯克会支持他坐火箭登上火星了，而背后呢，这就意味着 New Money 把这个 Old Money 干倒了。因为川普如果赢的话，他就有可能把那个萝莉岛里面的名单公之于世。所谓的萝莉岛呢，就是之前被爆出来的一件事，就是一个美国的富豪吧，他把一个岛买下来，然后就去诱骗一些涉世未深的少女，把他们带到这个小岛上面，利用他们呢为那些欧美女提供服务。如果说啊，你想要今天走进这个欧美女的圈子，你就要上岛去接受这些服务。那为什么是少女呢？因为她们如果怀孕的话，就可以从她们的胎盘里面提取一些细胞，然后把这些细胞输进去这些欧美女资本家的体内，这样呢就可以延迟他们的衰老。而这个岛主后面被抓了之后呢，就在这个监狱里面挂掉了。然后主流的新闻媒体呢就不再报道这件事了。那么这件事是真是假呢？我不知道，我只知道川普说他上台了之后，他就会把这件事情还有里面的名单公之于世。然后很多的美国有头有脸的人呢，都浮在水面了，公开说啊自己支持这个贺锦丽了。所以这一次的选举呢，马斯克就直接说，如果川普输了，那么这将会是美国最后一次真正的选举了，因为民主党会一直向摇摆州输送非法移民，五年之后呢，就会给他们一个合法的身份，然后这些人呢，就可以合法的把票都投给这个民主党。也就是说，以前去选班长呢，还会给你几个候选人。现在你们都过来反对我这个老师了，那么我就点名一个人来当班长。而马斯克自己也说，如果川普输了，他就完蛋了。所以你可以看得到，在财报发布之前了，马斯克的 Tesla 就突然跳空暴跌百分之十了。难道 Tesla 的财报不亮丽吗？结果发布完出来之后呢，就跳空暴涨了百分之十二。这一来一回的，有多少人已经输了，连裤子都穿不起了呢？所以，就算市场给了送钱的机会，依然还是无数人亏钱的。而更多的情况是什么呢？就是很多人都没有上车，没有在刚开始暴涨的时候去买，而是在暴涨之后才买。我告诉你，在股市可以长期赚钱的，从来都不是靠什么基本面改不改变、什么财报好不好、什么价值有没有被低估之类的。因为你认为再差的基本面，资本呢都还是会回来砸钱的。你认为再赚钱、再便宜的公司。股价都可以是暴跌的，你越买呢，它就越跌。所以虽然说我们要去投资滚雪球，但必须要是有系统、有规则去做的。我们一定要是学会步步为营，只在最简单的牛市暴涨的趋势里面去投资的。
，然后呢，在我们看错方向和趋势的时候呢，做出最低风险的止损。而且我们不但要去玩这个大概率会上涨的游戏，最重要的是我们必须要玩高赔率的游戏。简单来说，我们去赌会不会下雨，但是我看到乌云了，所以我不但会知道有百分之六七十的概率会下雨，而且如果说我猜对下雨的话，我赚呢就赚走你一百块。但如果说那百分之三四十的概率让我猜错的话，我亏呢就只是亏一块给你。所以这样看上去呢，我是在做赌博，但实际上长期来说呢，我却是在做投资，能听懂吗？所以说，如果你希望学习这一套规则的方法，接下来我送你一份福利，只要你是我的粉丝，你就可以在影片描述上的第一条链接去免费报名我快要下架的2024年追星的股票投资班了。那么重点就来了，我们现在要做的就是去布局一些他们谁来当选了也不会变的一些资产，为什么呢？首先，因为川普呢，他本身就是一个异类，他并不是传统的政治精英。他第一次参选的时候呢，连自己党里面的人都在不断的针对他，主流的媒体呢几乎都没有一家要表示要保护他的。当初呢也筹不到什么资金。本来他参选呢就是一个笑话，当初资本家的想法呢可能就是啊，你川普要选那无所谓的，反正你也赢不了了。很多人当时呢都是压住了这个希拉里的。当然，结果呢，就是出乎意料的，他打败了民调一直领先的这个希拉里，当上了总统。那么，如果说让一个不听话的人当了班长，那怎么办呢？就是成立一个班里面的委员会，让那些听话的同学加入这个委员会。然后，班长要做什么事情之前呢，就必须要得到这个委员会通过，他才可以去做。这样一来呢，班长虽然说不是我的人，但是这个课室里面依然还是我这个老师说了算。所以呢，川普一直都讲自己很委屈，就是这样的。而这一次呢，本来川普的赢面是很大的，但是民主党直接换了人来选，我就在想，这是不是早就想好的？在竞选的前夕呢，川普就把最大的火力都输出给了这个拜登，所有的准备呢都是针对这个拜登的，经常的去嘲讽这个拜登年老。一觉醒来之后呢，就会忘记昨天的事情。可是现在换了人来选了，川普所有的招式呢都已经使出来了。他攻击这个拜登的那些话，现在在贺锦丽面前呢，就好像在攻击自己。你说这个拜登老，但是你现在比这个贺锦丽还要老啊！而且你是一个罪犯，然后这个贺锦丽是一个检察长啊，还有很多选民都不喜欢这个川普，也不喜欢这个拜登，所以呢就会投票给这个贺锦丽。也因为这样，美国总统选举呢就变成是一个很不稳定的因素。其实，在过去呢，很多的投资都是可以在总统选举之前布局好的。因为很多的结果呢，基本上资本家都是可以提前知道的。而现在，因为川普不是一个听话的班长，所以就出现了一个很大的变数。也因为这样，我们就要做一些他们谁来当选也不会变的布局。这里呢，就是重中之重了。首先，上一部影片已经讲过，战争呢是美国的一个手段，让美元成为避险资产。因为说啊，当你隔壁的那些国家都在打架。唯独你美国只是卖武器，也没有人敢要动你美国。那么美国是不是就会变成全世界最安全的国家呢？到那个时候呢，无数世界富豪呢就会把手上的钱都兑换成美元，所以美元就会升值。也因为这样，民主党无论是这个拜登，还是说下一个贺锦丽，他们的目的呢就是维持强势美元。就算美国降息，甚至印钱，但是全世界的人呢都要买进这个美元，把美元作为这个避险的资产。这样我就可以拿着升值的美元，在全世界能买到的东西呢，都会变得很便宜。所以如果说这个贺锦丽赢了选举，你预期战争可能会继续没完没了的，但是美元呢就不会贬值了。也因为这样，全世界的局势就会变得比较动荡。不但美元会变得很贵，黄金呢也变得很贵了，因为黄金也是避险资产之一。而如果说是川普上台的话，他第一件事就是要结束这个俄乌战争以巴冲突，还有这个南北韩的冲突，把战争的风险呢就降到最低。因为对于川普来说，或者是我们商人来说呢，和气才能生财嘛。川普属于什么呢？就是那种低头干事情的人，所有的事情呢都是美国优先。简单来说，你其他国家的事关我什么事呢？我帮你，我能不能赚到钱，对吧？所以川普上台，很多人都知道，他就会打开这个印钞机印钱、派遣、江西之类的。反正就是让市场变得更多的钱，让美元贬值嘛。美元贬值了，就等同于其他国家买美国的东西变便宜了。这样呢，就会有利于美国的出口，也就是卖东西。你思考一下嘛，日元这些年呢暴跌贬值，大家是不是都疯狂去日本旅游呢，买日本的东西呢？就连这选料爱马仕的也要去这日本去买呢。那这样是不是就会带动很多本地的经济呢？
，你去旅游要不要住酒店？你要不要叫个车？要不要去逛一下夜市？所以，美国很多实体行业就会重新的起来了。对于川普来说呢，他希望让这美国再一次的伟大。其实说他并不是说美国现在不伟大。只是说，美国目前太依赖于这个服务业了。美国人现在的状态就是都去炒股、炒房之类的，因为反正股市、房市很强嘛。我炒卖资产比我去上班赚得多，我为什么要去上班呢？我什么都不用做，美元就一直升值了，相当于我去旅游是不是都很便宜啊？我在全世界买东西是不是都变得很便宜啊？但是这样呢，美国所有的东西都会非常依赖其他的国家卖过来的。制造业呢就会直接没落了，比如说这波音飞机，以前是全世界最顶尖的飞机了，现在呢就频繁的有事故了，这就会直接影响美国的国力啊！你想想，打仗的时候，你很多东西都要依赖外面送过来的，而且你生产出来的飞机不过人家玩的，那怎么办？你的科技不能领先全世界，那其他人还怎么会看你脸色呢？所以川普呢就是希望可以把制造业回流到美国，而刺激制造业最好的方法呢就是弱美元。让美元变得便宜，市场上的钱呢就会变多，那么就会吸引到美国做生意的重新在这个美国建厂。虽然你预期呢，川普上台，美元呢就会贬值，还有放水，同时呢，黄金也会变成是一个抗通胀的资产。因为说你美元不值钱了，大家就会把钱兑换成黄金，也就是说，无论是这川普还是贺锦丽上台，都会是利好黄金的。也因为这样，我讲了很多次了。我们今年布局最多、赚钱最多的资产，到目前为止呢都没有变过，依然还是这个黄金。我年头的时候买，很多人笑我是傻子。在年中的时候呢，已经涨了很多了，我继续的加仓。很多人呢又笑我追高了是傻子。而直到现在，黄金呢还在涨，笑我的人呢就不见了。我不是想要炫耀什么，只是想要告诉你，黄金就是在一个牛市，牛市对于我们来说呢，赚钱是最简单的时机啊。最简单，并不是说今天涨了百分之二十二，明天又跌了百分之十，这只是在赚快钱，而是在说今天涨百分之五，明天跌百分之零点五，后天又涨百分之五，到天呢又涨了百分之一之类的，这种就叫做大涨小回的趋势，才是我们最想要的。因为这段时间，无论你怎么买，下跌的时候你都是输一点点，但是涨的时候呢，你却能够赚很多。也因为这样，你不会睡不着觉的，你吃货的时间呢就会越久。就好像你每天都被动让这个股市来替你赚钱一样，而且在这个时机呢，我们的胜率都会提升的。在熊市去买股票，可能胜率只有百分之三十，但是在牛市，我们却可以达到百分之八十以上。这就是选择时机、选择市场的重要性。详细的免费股票投资班再教你啊。然后呢，就是股市，我对于美股的看法呢，不会因为谁来当选而改变的。就是说，我认为美国现在美债已经卖不动了。也代表刚才说的，已经没有人愿意借钱给美国了，所以美国就只能自己来印钱，来解决自己花钱比赚钱多的这个问题。而每一次印钱最好的时机呢，就是在股市崩盘，比如说九七年、零零年、零八年，还有最近二零年的疫情的时候，当全世界都走进去这美国炒股，把美股的价格推到最高的时候呢，你比如说这些年美国升息，吸引了无数的欧洲、日本、东南亚、亚洲的资金。兑换成美元，然后去炒美股，而无数的美国富豪呢，比如说这巴菲特、比尔盖茨、扎克伯格，他们都卖掉了很大一部分的股票，然后持有现金，相当于现在美股涨得这么高了，很大一部分都是全世界的钱进来接盘了。而美国本地的富豪还有资本家呢，很多都已经把股票在高位卖给你了，现在已经持有天量现金了。那么等到大选结束，该投票的人呢都投票了。那么就可以随时刺破这个泡沫了，无数的资本就会去做空自己美国的股市，让美股崩盘大跌，然后就在谷底重新的把股票抄底买回来。一直以来呢都是这么玩的，只不过我能看到这个剧本，但是我不是预言家，所以我无法确定具体的是什么时间，我只能猜测是选举之后，因为就算川普赢了，但是他也不是立马的去当总统的，有一段时间呢还是这拜登来做总统的。而这个时间呢，拜登这个政府就可以主动的刺破这个股市的泡沫，然后把这个锅甩给川普。就是说，因为你这个川普上台了，才让这个美国的股市大崩盘的。然后川普呢，就必须要天亮的印钱，然后把这个印出来的钱借给自己，这样呢，才能有钱的去救这个股市。也因为这样，美债呢就会变得越来越多。但是借钱的人呢，是美国债主呢，也是美国自己。所以呢，就会有越来越多的人不会相信这美债。美国后面想要卖美债呢，就变得更加的困难了。
，美债危机呢就会变得更加严重了。这样呢就会把这个锅甩给这个川普。所以如果说这一次川普赢了，那选举的结果就是尘埃落定了吗？下一次选呢就是四年之后，那拜登政府呢就可以利用自己还在任的这段时间，制造一些危机，然后刺破它，最后甩锅给川普。为这四年之后民主党的选举去布局，而如果是贺锦丽上台呢，那么美股崩盘的时间呢可能会延迟一点，但是呢也不会变，因为贺锦丽上台要做的事情呢就是加税。你去思考一下，你做生意，你赚一百万加二十万的税，你的利润是不是有八十万啊？那么现在贺锦丽告诉你，我要把你交的税呢增加到三十万，那么你的利润是不是就会从原来的八十万变成只有七十万？也就是说，美国大部分公司的利润都会瞬间的变少。那么你觉得股市会怎么样呢？而且还是一样的，一定是要去印钱才能解决美国政府收入少于这个支出的这个问题。那么如果说你在这个股市的高位，再继续的去印钱，继续要把股价推高，那么当股价跌下来的时候呢，真的就会伤到国运的。反而是说啊，现在先主动的刺破这个泡沫，亏的是那些在高位接盘。也就是全世界融入进来的资金，那么美国的资本为什么不在崩盘之后去重新抄底，然后印钱推高股价呢？每一次华尔街的富人在金融危机之后呢，资产普遍都是暴增百分之七八十的，这呢就是剧本。我只能不断的去提醒各位，有这剧本，有这风险，但是我不懂预言。你要去看预言呢，就看那个印度神童。而我们做的投资呢，从来不会因为我对这件事的看法，也不会靠什么预言去做交易的。所以我的地址很清楚，我们的看法和预测不重要，因为这些并不是我们长期赚钱的原因。我们之所以长期赚到钱了，是因为我们有一套计划策略，一套输就输一块，赢就能赚一百块的策略，这才能让我们一直立于不败之地。还有就是这美国的房地产。川普关注的是美国人能不能买得起房这个问题。他认为现在美国的利率呢是太高了，美国人呢已经付不起房贷了，所以说他上台呢就要让美国保持一个低利率的宽松环境。所以呢，我们可以看得到，之前他选到总统之后呢，美国的房价就突破了历史新高了。然后这贺锦丽呢，他就说啊，他上台之后就要把这房地产作为核心，为那些第一次买房的人呢，提供这 2.5 万美金的头期款首付的补贴。还有一万美金的那种税收的减免，简单来说呢，就是鼓励全民炒房买房嘛。听到这里呢，你可能会觉得啊，我又不在美国买房，这关我什么事呢？但是你要思考一下，美国内部分化这么严重，但是两党之间都有一个共识，就是把这个房价推高。为什么呢？因为房价的暴涨就可以带动无数个行业，比如说你去装修要不要钱啊？你要不要找到律师啊？你要不要给税啊？你要不要给房仲费啊？房产自古以来呢，都是一个国家的根啊。一个国家要刺激经济，第一件事情啊，一定是要去推高房地产的，因为房产永远是普通人最大的投资，而且大部分人还问银行借钱，也就是价杠杆的。所以政府要保的一定是房地产。详细的你可以去看我关于房地产的影片。最后呢，就是开一下玩笑，就是大家可以多留意一下 Tesla 这只股票。因为如果川普赢了之后，我相信 Tesla 将会是川普还有各大资本的宠儿，因为马斯克都帮这个川普到这种程度了。一个亿万富翁、世界富豪，居然不是如履薄冰、步步为营的，而是说把自己的名誉、身价、性命堵在川普身上。那么川普如果是赢了，到底要怎么去回报这马斯克呢？就要像这吕不韦扶持了秦始皇的爸爸。然后呢，就当了一人之下，万人之上的丞相了。马斯克会不会也是这样呢？当然，我们做投资不靠这些，我们靠的是策略。但是呢，也可以去关注一下嘛。好了，接下来的几期影片，我们还是有很多的问题要去解决的，特别是这个最近俄罗斯和中国搞了这个金砖国家的支付系统，这到底是怎么回事呢？又会不会影响美元的地位呢？我们又要留意和提前布局什么资产呢？那么这一切一切，你预期会怎么样呢？很多人每周都在等这句话，将会是重中之重。好了，接下来我影片上架时间呢会更改一下，我将会在每周日八点三十分继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果说你不想要错过的话，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打小铃铛，然后无色把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞兄弟姐妹们早日达到财富自由。有什么问题呢？可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些呢，我就心满意足了。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。